Après en avoir délibéré, la cour déclare l'accusé coupable d'avoir, en la commune de Saint-Denis, donné volontairement la mort à messieurs Georges Henry, Grégoire Anderson et Michel Terlin, agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, la Cour condamne l'accusé en application de l'article 304 du Code pénal à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette condamnation sera assortie d'une période de sûreté de 30 ans. L'audience est levée. Comment vous vous appelez Nikita. C'est joli comme prénom. Ça vient d'où Une chanson. Officiellement, vous êtes décédé samedi à 17h. C'est le médecin de la prison centrale qui a constaté votre suicide provoqué par une injection massive de tranquillisant. Vous êtes en terre au cimetière de Maison Alfort, allée 8, numéro 30. Je travaille, disons, pour le gouvernement. Et il a décidé de vous donner une nouvelle chance, le gouvernement. Et si je pars en service Allez, 8, numéro 30. Voilà les armes qu'on utilise généralement en service. On va commencer par le plus simple. Beretta 93R, 9 mm par Abelum, 20 pruneaux maximum. Le canon toujours vers la cible. sur du carton. Je sais pas, j'ai mal à la jambe. C'est pas grave. On va faire un exercice de réflexe. Maintenant, je suis en garde et tu vas essayer de m'atteindre au visage. Maintenant. Je comprends pas, là. Derrière toi, il y a une table de trois personnes. Une femme en robe orange et deux hommes en costume clair. L'un est garde du corps, l'autre est un homme important. Il faut l'abattre. Deux balles, minimum. Quand tu as fini, tu descends dans les toilettes des hommes. Il y a ensuite un grand couloir qui t'emmène dans la rue. Tu es gentil, tu attends que je sois sorti. C'est crevé. Alors tenez-vous au carreau. Il n'y aura pas de préavis, c'est clair. Marie Clément, née à Sarla, infirmière à la salle pétrière. On s'entend bien. Hein tu sais que ça fait six mois qu'on est ensemble. Dans une heure. 
Et t'es qui L'hôpital. Je suis de garde. Bob. Hein Oncle Bob. Et je vous débarrasse, ça vous embarrasse. Oh non, faut aller voir vraiment. Enfin, pour les fleurs, le champagne, vous avez bien fait. Vous savez que vous êtes le premier de la famille qui me présente. Les autres en valent pas la peine. Elle vous a dit en quoi consistait mon travail Euh, non. Bon, vous voyez, j'ai pas le droit de poser une seule question. Je travaille dans une agence de voyage. J'en suis l'un des principaux actionnaires. Deux billets. Pour Venise. Ok. Sur le canal, il y a un bateau blanc avec un chauffeur, chemise bleue. Marie Oui Je peux te parler Oui, mais reste derrière la porte. Marie Contact, bordel. Ma femme. La femme en marron. La femme, bordel, qu'est-ce que tu fous, la femme Putain, la femme, merde Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu réponds pas T'avais promis de pas rentrer. Mais merde, ça fait un quart d'heure que je te parlais à cette putain de porte en bois vénitien. Tu pourrais quand même me répondre, non savoir si j'ai passé de bonnes vacances, c'est ça Je commence à te connaître, toi et ton penchant pour les petits jeux sadiques. T'es un malade, Bob. Faut que tu le saches. Tu te sers de ton métier pour évacuer toute ta merde. Je suis assez nostalgique de l'époque où je t'avais tous les jours pour moi tout seul. C'est un ambassadeur. Dans cinq mois, il rentre dans son pays. Il faut le coincer avant qu'il parte. Le chef veut quelque chose de propre et tout en douceur. J'ai pensé à toi. Faut toujours que tu fasses deux choses à la fois. C'est ma façon d'aimer. Victor, nettoyeur. 